हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम सो व्हाट इज एल्गोरिदम इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आपको सिंपलेस्ट वे से डिफाइन करना है एल्गोरिदम को तो एल्गोरिदम एक्चुअल में है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेट से मेरे पास प्रॉब्लम है सम ऑफ टू नंबर्स की अब सम ऑफ टू नंबर्स को मैं सी प्रोग्राम में भी लिख सकता हूं मैं उसके लिए जावा का मैं उसके लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पाइथन है मल्टीपल लैंग्वेजेस है मैं उनमें उसका कोड लिख सकता हूं लेकिन मुझे एक्चुअल में यहां पे क्या लिखना है एक लेमन लैंग्वेज में एक ब्लू लिखना है कि रादर देन गोइंग इन टू अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं बिहाइंड द सीन लिखना चाहता हूं बिहाइंड द सीन मतलब जैसे मैंने यहां पर लिखा स्टेप वन रीड ए स्टेप टू रीड बी स्टेप थ्री लिखा लेट से सम इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टेप फोर क्या लिखा प्रिंट सम मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है इन चार स्टेप में क्या हो रही है सॉल्व हो रही है फर्दर मैं इसको क्या कर सकता हूं सी लैंग्वेज में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो यहां पर एल्गोरिदम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पे याद रखना जो करेक्टरिस्टिक है एल्गोरिदम की पहली क्या है इट शुड बी कंटेनिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब आप स्टेप्स की जगह इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो कई बार आपको इंस्ट्रक्शन भी लिखा होगा तो इंस्ट्रक्शन भी काइंड kind ऑफ of वही है कि आपकी क्या काम एक्चुअल में आपको करना है तो फाइनाइट होनी चाहिए फाइनाइट का मतलब कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी फाइनाइट होनी चाहिए एंड अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में फाइनाइट टाइम लेनी चाहिए मतलब लेट्स से अगर मैं लिखता हूं वाइल वन लेट्स से इंट ए इज इक्वल टू वन वाइल वन एंड उसके अंदर लेट से हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन अब यहां पर मेरे पास क्या है कि जो वाइल वन अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा इन फाइनाइट लूप में फंस जाएगा ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी ये एग्जीक्यूट होगी इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तो जब भी इस टाइप से अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो या इस टाइप से अगर आप कोई भी एल्गोरिदम लिख रहे हो तो ये कहां पे जा रहा है इन फाइनाइट में जा रहा है तो इस टाइप के आपको एल्गोरिदम नहीं लिखने इट शुड कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ईच इंस्ट्रक्शन शुड टेक फाइनाइट टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए मतलब अनएम्बिग्यूस होना चाहिए एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि आपने लेट से मल्टीपल टाइम को इंस्ट्रक्शन लिख दी या लेट से आपने सिंबल ही गलत लिख दिया प्लस की जगह आप कोई भी और कोई मल्टीपल सिंबल जो है या डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स लिख रहे हो तो इस तरीके के सिंबल्स आपको नहीं लिखने इट शुड कंटेन द रेलिवेंट सिंबल्स इट शुड कंटेन द अनएम्बिग्यूस इंस्ट्रक्शन देन आता है हमारे पास एनालिसिस एल्गोरिदम की जब भी आप बात करोगे तो वहां पे एनालिसिस की बात हमेशा होगी एनालिसिस है क्या इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू एल्गोरिदम्स मतलब मेरे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं लाइक अगर मैं सर्चिंग की बात करूं तो मेरे पास बाइंडी सर्च है लीनियर सर्च है सॉर्टिंग की बात करें मेरे पास हीप सॉर्ट है क्विक सॉर्ट है मर्स सॉर्ट है बाइंडी सॉरी मेरे पास यहाँ पे रेडिक सॉर्ट है काउंटिंग सॉर्ट है मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूं कि कौन सा बेटर है उसके लिए मेरे को कोई कंस्टेंट चाहिए मेरे को पैरामीटर चाहिए वो पैरामीटर है टाइम स्पेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स नेटवर्क बैंडविड्थ मतलब आपके कितने कंपोनेंट्स यहां पे यूज हो रहे हैं लेकिन आउट ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है टाइम एंड स्पेस मतलब आप दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर रहे हो बेस्ड ऑन द टाइम एंड बेस्ड ऑन द स्पेस दे आर यूजिंग तो एनालिसिस जो है वो एल्गोरिदम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कैसे उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हो कैसे उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हो अब एनालिसिस करते हैं हम दो तरीके से या तो प्रायोरी या पोस्टीरियर प्रायोरी का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूशन से पहले की एनालिसिस और पोस्टीरियर का मतलब क्या है एग्जीक्यूशन के बाद की एनालिसिस तो एग्जीक्यूशन को करने से पहले मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो वो क्या होती है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर हार्डवेयर लेट से अगर मैंने इसका कोड लिखता हूं लेट से अगर हम यहां पे मेन और मैंने यहां पे इंट ए बी और लेट से यहां पे मैंने सम वन ले लिया मैंने यहां पे स्कैन एफ करवा दी वैल्यूज ए एंड बी की सम वन को मैंने लेट से ए प्लस बी कर दिया और यहां पर प्रिंट एफ करवा दी मैंने सम वन की वैल्यू एक सिंपल सा मैं यहां पर वैल्यूज जो है मैंने यहां पे लिखी नंबर ऑफ लाइंस मैंने यहां पे लिखी अब जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो अब इसको एग्जीक्यूट करने में डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम अब आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब पोस्टीरियर एनालिसिस तो आपको आउटपुट तो आई लेकिन आपको टाइम आ गया लेट से प
अब जब भी पोस्टीरियर एलसीज होगी वो आपको एक रेलेवेंट और एक एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देगी और वो टाइम क्या है 0.4 सेकंड लेकिन अगर मैं इस इस पूरे प्रोग्राम को लेट्स से अगर मैं हार्डवेयर चेंज कर दूं अपने सॉफ्टवेयर चेंज कर दूं लेट्स से पेंटियम 4 से मैं i3 या i7 पे ले जाऊं तो ये टाइम जो है वो क्या हो जाएगा 0.3 0.2 0.1 मतलब डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे पोस्टीरियर एनालिसिस जब भी आप करते हो उसका मतलब क्या है कि वो डिपेंडेंट है ऑन अ पर्टिकुलर हार्डवेयर लेकिन जो हम बात करते हैं प्रायर की प्रायर में हम क्या बात कर रहे हैं हम सिर्फ आइटरेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन कितनी बार चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है कितनी बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मैंने इसको कोई प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया पोस्टीरियर की बजाय अगर मैं इसको प्रायर एनालिसिस करता हूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रीड ए अब रीड ए करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा लेट्स से कितनी बार एग्जीक्यूट होगी ये टाइम की जगह आप कैलकुलेट करो कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी आइटरेशन तो ऑब्वियसली एक बार एग्जीक्यूट होगी ये कितनी बार होगी एक बार ये वन टाइम ये वन टाइम तो आप इसको लिख सकते हो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है फोर सेकेंड या मिली सेकेंड लगाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो आइट्रेशन ऐसी अगर हम बात करें कोई भी फैक्टोरियल की लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ एन अब फैक्टोरियल क्या है रिकर्जन बेस्ड है तो फैक्टोरियल क्या करेगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इस तरीके से कॉल करेगा तो कितनी बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है आपको वो काउंट जो है वो लिखना है तो जब भी हम प्रायर एनालिसिस करते हैं वो मेरे को देता है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू और जब भी पोस्टीरियर करते हैं तो यह मेरे को देता है एग्जैक्ट वैल्यू लेकिन हमने किसके ऊपर जाना है अप्रोक्सीमेट या प्रायर वैल्यू के ऊपर उसका रीजन क्या है ये इंडिपेंडेंट है किसके इंडिपेंडेंट है हार्डवेयर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहां पे मेरे पास क्या आती है डिपेंडेंसी आती है और डिपेंडेंसी की वजह से यहां पे क्या है यूनिफॉर्म वैल्यू नहीं आएगी हमेशा वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग वैल्यू आएगी क्योंकि हार्डवेयर आप अच्छा कर दोगे इसी प्रोग्राम को सुपर कंप्यूटर पे चलाओगे तो पॉइंट जीरो 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 वन सेकेंड आ जाएगा तो यानी जब भी मैं हार्डवेयर अच्छा करूंगा तो टाइम मेरा चेंज होता रहेगा तो अन यूनिफॉर्म वैल्यू या इन यूनिफॉर्म वैल्यू यहां पे आ रही है लेकिन इट कंटेन्स ऑलवेज द यूनिफॉर्म वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे इसमें लेट से मैं वर्स्ट केस निकालूंगा कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये कितनी आंसर आ रहा है बेस्ट केस में कितना आ रहा है और ये मेरे को क्या देगी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी और जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एसिमटोटिक नोटेशन है बिग ओ नोटेशन है बिग ओमेगा है थीटा है स्मॉल ओ है एंड स्मॉल ओमेगा है विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू